ஸோ எல்லாருக்கும் காலை வட்டம் அண்டு இது என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹியூமன் பாடி அதுவும் முக்கியமாக நம்ம உடம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா நம்மக்கிட்ட அது பேசுவோம் நிறைய தடவை பேசுவோம் அண்டு நிறைய விதமாக பேசுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துட்டாலும் அது ஞாபகப்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் சொல்லலான்னா இப்போது நான் பொதுவாக என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்ம ஒரு ஹேபிட் வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஹேபிட் விட்டு நம்மளால் வெளில வர முடியாது அது நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட பழக்கங்கள் புதுசாக நமக்கு ஏற்பட்டாலும் சரி ஒரு இருபது நாள் நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை விட்டு வெளில வரது கஷ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அண்டு என் ஃப்ரெண்டு பரத்துட்ட பேசுனா அவன் என்ன சொன்னால் மச்சான் ஒரு மூன் சைக்கிள் போதுண்டா ஒரு மூன் சைக்கிள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க ஸோ ஒரு மூன் சைக்கிள் நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அது நமக்கு ஒரு பழக்கமாகவே ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் உடம்பு லைட்டாக வலிக்கும் இல்லையா ஏதாவது நம்ம புதுசாக பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் தான் நடந்து தான் ஆகணும் நம்மளால் வந்து ஒரு கண்டிஷனுக்கு மேலே முடியாது ஒரு பெயின் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து சோர்ந்துடக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணட்டோம் இப்போ அப்படின்னா பேசிக்காக வாக்கிங் அது பண்ணணும் இப்போ இனிஷியலாக வந்து இந்த செவன் மினிட் ஒர்க் அவுட் நான் சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ செவன் மினிட் ஒர்க் அவுட் ட்ரை பண்ணுறீங்கனே வச்சுப்போமே சப்போஸ் நீங்கள் செவன் மினிட் ஒர்க் அவுட் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸ் பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸு இல்லாட்டி வாக்கிங்கு ஜம்ப் பண்ணுறது இல்லாட்டி வீட்டில் லேஃப்ட் இருக்கா லேஃப்டை பிடிச்சி புல்லப்ஸ் பண்ணுறது ஸோ புஷ்அப்ஸ் புல்லப்ஸ் அண்டு ஏன் நம்ம தோப்பு கரணம் போடுறது ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம பண்ணணும் நம்மளால் முடியலை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா பட் விட்டுற மட்டும் கூடாது ஓகே இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல உணவு சாப்பிட்றதுலேருந்து எல்லா விதத்தையும் தான் சொல்கிறேன் கொஞ்ச நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளை விட்டு அது வெளில போகாது அண்டு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம உடம்பு வந்து நம்மகிட்ட பேசும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல அப்படி என்ன ப்ரோ பேசும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட நம்மக்கிட்ட அது முதல்லே சொல்லிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடி ஹீட்டாக இருக்குது உன் உடம்பு வந்து சாந்த நிலையில் இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் உஷ்ணமாக ஆகிடுச்சி ஹீட் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா அது எந்தெந்த வகையில் வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பொருட்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்ஏக்கு இதை வந்து தணிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் காமனாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெய்லி தண்ணி குடிக்கணும் டெய்லி தண்ணி எவ்வளோ குடிக்கணும் நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்ல தண்ணி எவ்வளோ குடிக்கணும்னு ஒருத்தருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி கேஜிக்கு ஒரு லிட்டருங்கிற கணக்கு நம்ம வச்சு குடிச்சோம்னா கூட ஹாப்பி தான் ஸோ அதையாவது நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண பார்க்கணும் அதுக்காக ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ரீசன் உங்களால் முடியலன்னா நீங்கள் உடனே இப்படி பண்ணிடக்கூடாது எந்த மாதிரினா ப்ரோ என்னால் இருந்து இன்றைக்கி முடியலை அதனால் என்னாச்சு நான் மூன்றரை லிட்டர் ஆக்சுவலாக குடிக்கணும் பட்டு ரெண்டரை லிட்ரு தான் குடிச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்போ டைம் பார்த்தா மணி நைட்டு ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு லிட்ரு பாக்கி இருக்குது இப்போ நான் குடிக்கட்டுமான்னா அப்படிலாம் அதுக்குன்னு குடிக்க தேவையில்ல எப்பயுமே ஒரு சின்ன அழகான இன்டர்வல் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கும் ஆப்லாம் இருக்குது தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ரிமைண்டர் ஆப்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அண்டு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் பகலில் தான் ஒவ்வொருத்தரோட ப்ரொஃபஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெய் தைக்க முடியல தலையில் அண்டு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அது தலைக்கு என்ன தைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் வந்து ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு அண்டு என்ன மாதிரியான ஆயில்லாம் தேய்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுனாலும் தேய்க்கலாம் அண்ட் அதில் முக்கியமாக வந்து விளக்கெண்ணெய் தைச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே விளக்கெண்ணெய் தைச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பயங்கரமான ஹீட்டில் சிக்கிட்டேன் நான் எப்படி என்னை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஊரில் பாட்டி தாத்தாட்டெல்லாம் கிட்ட சொல்லுவாங்க தொப்புளில் வந்து கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் போட்டுக்க அப்படின்வாங்க ஸோ அதையும் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி தலைக்கும் தேய்ச்சிட்டு தூங்கலாம் தப்பே கிடையாது இந்த மாதிரி இயல்பாக எல்லோரும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விஷயத்தை நம்ம இப்போ திரும்ப பண்ணுறதுனால நத்
இவ்வளோ நாளாக பேசினதே அதுக்கு தானே ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறத வந்து என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னு யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னு இல்லை அதெல்லாம் நம்ம மனசு தான் காரணம் ஸோ கண்டினியூ பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இன்றைக்கி என்னால் வந்து நேற்று பண்ண அளவுக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னு இருந்தால் வருத்தமே படாதீங்க அதில் என்ன தப்பு டெய்லி ஒரே விஷயத்த ஒரே மாதிரி எக்ஸாக்டாக பண்ண இனிஷியலாக முடியாது போக போக வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் நம்புங்க அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா முடியலன்னு தெரிஞ்சாலும் பேசிக்காக ஏதாவது பண்ணுங்க பட் கேப் மட்டும் விட்டுறாதீங்க கேப் விட்டீங்கன்னா திரும்ப அதை பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க இப்போது அதை கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இந்நேரம் அதுதான் உண்மை யதார்த்தமான உண்மை ஏன்னா நானும் நிறைய தடவை வந்து மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் மிஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்னா திரும்ப அதுக்குள்ளே வரது ரொம்ப கஷ்டமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடும் எப்போ நீங்கள் ஐடியல் வெயிட் கிட்ட வந்துட்டீங்களோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிட்டீங்களோ அதே மாதிரி ரொம்ப நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு அதாவது இல்னஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோல்டு ஃபீவர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வர வாய்ப்பே கிடையாது இப்போது எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக கழுத்து சுழிக்கி இருக்குது இன்னத்து டிவி டி ஷோவில் வேறு சொன்னேன் டெக்வாய்ஸ் தமிழில் இந்த மாதிரி கழுத்து சுழிக்கி இருக்குன்னு இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒர்க் அவுட்டான் கிட்டே கிடையாவே கிடையாது என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு கார்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு சின்ன ரூஃப் கார்டன் இருக்குது இப்போ பொருங்க காட்டுறேன் ஸோ அந்த ரூஃப் கார்டனில் ஏன் மிஸ்டேக் தான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இதில் தான் இதில் என்ன பண்ணிட்டேன்னா தண்ணி அப்படியே திறந்து விட்டுட்டு மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் ஏன் இது மறந்துனா இதை விட்டுட்டு நான் அந்த கார்டனுக்கு போயிட்டேன் அங்கே இருக்கு இல்லையா அதுக்கு போயிட்டேன் ஸோ அங்கே போகும்போது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இதில் தண்ணி நிறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வருது டே நம்ம ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம அதை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்த்தா என்னாச்சுன்னா மேலே வரைக்கும் தண்ணி கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ தூரம் தண்ணி தேங்கிருச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களா மேலே வரைக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே திறந்து விடுறதுக்கும் மனசு வரல வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ என்ன பண்ணனா ஒரு அவுட்லெட் இருக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக இப்போ மழை பெய்யும் போதும் தண்ணி தேங்கும் இல்லையா ஸோ ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவுட்லெட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கள் அப்பாவோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு வீட்லேயே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்பா ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஓகே நிறைய உடம்புக்கு நல்லது விஷயங்கள் செடிகள் எல்லாமே அப்போ வச்சுருப்பாங்க கரண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ஸ் போன் எல்லாத்துக்குமே நல்லது கால்சியம் ரிச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து தண்ணி இங்கே நிறைய ஆகிட்டோன்னா என்ன பண்ணேன் இந்த ட்ரெயினை ஓப்பன் பண்ணி தண்ணியை இருபத்தஞ்சி லிட்ரு இந்த பெயின் பக்கெட்டில் பிடிச்சேன் அதோட ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக கூட இருக்குது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அது நான் என்ன பண்ணேன் ரைட் ஹேண்டில் தூக்காமல் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வர தூக்குனேன் ஒரு பக்கெட்டில் ரெண்டு பக்கெட்டில் அதில் எவ்வளோ லிட்ரு பிடிக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ தண்ணியும் நான் ட்ரெயின் பண்ணி என்ன பண்ணேன் என் கழுத்துக்கு மேலே அங்கே எவ்வளோ உயரம் இருந்தது அந்த ரெண்டாவது கார்டன் காமிச்சேன் இல்லையா மெயின் கார்டன் அதில் தூக்கி தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தேன்னா அப்போ தெரியல பட் ஈவினிங் தெரிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை ஃபுல் பக்கெட்டும் ஃபுல் ஃபுல் பக்கெட்டாக நான் தூக்கிட்டு போனதுக்கு புத்திசாலியாக இருந்தால் அதை யோசிச்சுருந்தா உடம்பு வருத்தி இருக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு தோணி இருந்ததுன்னா அரை அரை பக்கெட்டாக தூக்கிட்டு போய் நான் ஊற்றி இருந்தேனா கூட எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுன்னு தான் தோணுது அதாவது நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே என்ன தோணும்னா ஒரு கண்டிஷனில் நம்மளால் முடியாதா நம்ம எவ்வளோ வெயிட்னாலும் தூக்க முடியும் அப்படின்னு தோணும் ஈஸியாக தூக்கலாம் உண்மை தான் நம்மளால் தூக்க முடியும் பட் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ரிஸ்க்லாம் எடுக்க தேவை இல்லை கண்மி கண்மியாக எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஊற்றி இருந்தேனா அந்த பிரச்சனையே இருந்திருக்காது ஒரு பத்து லிட்ரு பன்னெண்டு லிட்ருன்னு தூக்கிட்டு போய் ஊற்றி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை விட்டு சுறுசுறுப்பாக இருபது இருபத்தஞ்சு லிட்ரு தழும்ப தழும்பு தூக்கிட்டு போய் ஊற்றினனால ஒரு கழுத்து வலி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் எக்ஸசாக தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ்லாம் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக டக்குன்னு பண்ணிடக்கூடாது இந்த வேலையெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பழகி போன வேலையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை செய்யணுமே தவிர அது பழகலைன்னா படிப்படியாக தான் அதை கற்றுக்கணும் ஒரேடியாக என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சி இறங்கணுன்னா டேமேஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்குன்னா உடம்பு அதுக்கு அடாப்ட் ஆகுது அதுதான் உண்மை ஓகே
அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயமும் சொல்லும் இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடு இப்போ எனக்கு என்னமோ தெரியல ஜாயின்ஸ் கொஞ்சம் வீக் ஆன மாதிரி இருக்குடா நீ கால்சியம் சரியா எடுக்கல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கூட சொல்லும் அதாவது போன் வீக்கா இருக்குன்னா போன் வீக்கா இருக்குங்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன ஹிண்ட் கூட அது கொடுக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ பெஸ்ட் வே டு கெட் யுவர் செல்ஃப் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் யுவர் பாடி ஓகேயா ஸோ நம்ம உடம்போட டெய்லி பேசுவோம் அண்ட் அது நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லும் ஸோ நம்ம மரியாதைக்குரிய முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்ம உடம்பு ஸோ அதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுப்போம் நம்மளை எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகிறது அது தான் அந்த நம்ம நான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா உடம்பு தான் ஸோ நம்ம அதை பார்த்துப்போம் அண்ட் அதே சமயம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதை விடுறதா இல்லை ரைட்டாக ஸோ எல்லோரும் பண்ணுவோம் பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸ் அது பண்ணணும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தது நான் சும்மா நீங்கள் போய் பண்ணுங்களான்னு டார்ச்சர் பண்ணுவேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணல